ഗുഡ് മോർണിംഗ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മാസ്റ്റർ അക്കാദമി മാസ്റ്റർ അക്കാദമിയുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ആൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻസിനെ കുറിച്ചാണ് അതായത് മെട്രിക്സിലെ നമ്മുടെ മൂന്നാമ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്നാൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പുതിയ വീഡിയോസ് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുകയുള്ളു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പോർഷനിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ആൾജിബ്രായിക് ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ഇത് മെട്രിക്സിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യുക അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ കിടക്കാം കൺസിഡർ എം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എൻ അൺനോൺസ് ഓക്കെ അതായത് എൻ ലീനിയർ എനിക്ക് എം ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ഫസ്റ്റ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇത് സെക്കൻഡ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അങ്ങനെ കുറേ ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഇത് ലാസ്റ്റ് എംത്ത് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ വിത്ത് എൻ അൺനോൺസ് എൻ അൺനോൺസും ഉണ്ട് എനിക്ക് അതിൻ്റെ ഒപ്പം എൻ അൺനോൺസ് കൂടി ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ് വൺ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ അൺനോൺ എക്സ് ടു സെക്കൻഡ് അൺനോൺ എക്സ് ത്രീ എക്സെട്രാ എക്സെട്രാ എക്സ് എൻ എൻ അൺനോൺസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഞാൻ ഈ അൺനോൺസിനെ എല്ലാം ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് ഓരോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു എ വൺ വൺ എ വൺ ടു അങ്ങനെ ഇവിടെ എ വൺ എൻ ഓക്കെ അതേപോ അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറേ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി ഒരു ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എനിക്ക് അത് ഒരുപാട് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി അതാണിത് ഈ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം എന്താണ് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാണ് ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാണ് നിങ്ങൾ ഈ തിയറി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി എങ്ങനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ ഓക്കെ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷനെ ഞാൻ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷനെ ഒരു സിംഗിൾ മെട്രിക് ഇക്വേഷൻ ആക്കി മാറ്റി എഴുതാണ് അതായത് എ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബി എന്താണ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയും എനെ എന്താണ് പറയാറുള്ളത് എനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എ ഇസ് കോൾഡ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഓക്കെ എ നമ്മൾ പറയുന്ന പേരാണ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയാം എ ഏതാ ഏതാ എ വൺ വൺ എ വൺ ടു എ വൺ എൻ നമ്മൾ ഈ വേരിയബിൾസിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ അല്ല എക്സ് വണ്ണിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എ വൺ വൺ എക്സ് ടുവിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എ വൺ ടു ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ലീനിയർ ഇക്വേഷനിൽ എക്സ് വണ്ണ് കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എ ടു വൺ ആ കോയിഫിഷ്യൻ്റെ എല്ലാം കൂടി നമ്മളൊരു മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതി അതാണ് എ ഓക്കെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ വേരിയബിൾസ് നമ്മുടെ എക്സ് വൺ എക്സ് ടു എക്സ് എൻ ആ വേരിയബിൾസ് ഇല്ലേ അത് അതിന് ഞാൻ ഒരു കോളം മെട്രിക്സ് ആക്കിയാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത് ഈക്വൽ ടു ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന ബീനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് സോറി ബി ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എനെ നമ്മൾ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ബീനെ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ബീനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഓക്കെ ബി ഒരു കോ ഒരു കോള മെട്രിക്സ് ആക്കിയാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് ബി എന്താണ് ആ ഇക്വാലിറ്റി സൈഡിന് അപ്പുറത്തുള്ള റൈറ്റ് സൈഡ് ഇക്വാലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആ കോൺസ്റ്റൻറ്റുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഒരു കോള മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതി ഇവിടെ ബി വൺ ബി ടു എക്സെട്രാ അപ് ടു ബി എൻ അതിനെല്ലാം കൂടി ഞാൻ എന്താക്കി എഴുതി ഒരു കോള മെട്രിക്സ് ആക്കി എഴുതി ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുക ഇതിന് കുറേ വെറൈറ്റി കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതുകൂടി നമുക്കൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇതാണ് എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബി ആണല്ലോ നമ്മുടെ ജനറൽ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ഇക്വേഷൻ ആക്കി നമ്മൾ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസിന് എഴുതിയത് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആണ് ബി സീറോ ആയാൽ ബി സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണല്ലോ ഈ ബി ഇതിലെ എല്ലാ എലമെൻസും സീറോ ആയാൽ അതായത് എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു സീറോ എന്ന ഫോമിൽ വന്നാൽ അതായത് റൈറ്റ് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ആ ഇക്വേഷനില്ല റ
ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബി ആണ് ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ഫോമിൽ എഴുതാറുള്ളത് ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബി ഈക്വൽ ടു സീറോ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുന്ന ഒരു സീറോ ഒരു സീറോ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഓക്കെ സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും അതിന് ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും ഇനി ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണെങ്കിൽ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിന് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറയും കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇവിടെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ എങ്ങനെ സോൾ ഇതിന് ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയാനുണ്ട് അതുകൂടി പറയാം അതാണ് ഓക്കെ അടുത്ത കണ്ടീഷൻ ആണ് സിസ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഇതിന് എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ബി എന്ന ഫോമിൽ എഴുതി ആ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ എക്സിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ആ എക്സ് എന്ന മെട്രിക്സ് ഇല്ലേ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ദാറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ അപ്പം എന്ത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാം സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തുവാകാം ഒറ്റ സൊല്യൂഷനും ഉണ്ടാവില്ല ഓക്കെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസാണ് കാരണം സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം എത്ര സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ രണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം മൂന്ന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാകാം ചിലപ്പോൾ ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാം ഓക്കെ അതിൻ്റെ ബേസിൽ കൂടി നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് മാറ്റുകയാണ് അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് സിസ്റ്റം വിത്ത് വൺ ഓർ മോർ സൊല്യൂഷൻ അതായത് സിസ്റ്റത്തിന് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റം എന്താണെന്ന് പറയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയും എന്നാൽ സിസ്റ്റത്തിന് സൊല്യൂഷൻ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആ സിസ്റ്റത്തെ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ ഇൻഫൈനറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് കുട്ടികൾ അതെന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കാരണം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് സൊല്യൂഷൻ ഇല്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് നമ്മൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ ഈ സൊ ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ ഇതിനു മുന്നേ പഠിച്ചു എന്താണ് നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോൺ ഹോമോജീനിയസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ കോൺസ്റ്റന്റ് മെട്രിക്സ് നോട്ട് ഈക്വൽ സീറോ അതായത് ഇവിടെ ബി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആ കണ്ടീഷൻ ആയിരുന്നു ഓക്കെ അതായത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ എന്തായിരിക്കും ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ടായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കില്ല ഓക്കെ അതായിരുന്നു കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു നോൺ ഹോമോജീനിയസ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് നമ്മൾ ഒരു വേറൊരു മെട്രിക്സിനെ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മറ്റൊരു ഇൻട്രൊഡ്യൂ മറ്റൊരു മെട്രിക്സിനെ കൂടി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ മെട്രിക്സിനാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എന്ന് വിളിക്കുക ആർഗ്യുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബി ഇതിലെങ്ങനെയാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സ് എ ബി എന്നാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് ആർഗ്യുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിൻ്റെ ഒരു ജനറൽ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇതെന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്ന വിചാരിക്കുന്നു ഇവിടെ ഈ തന്നിരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എ വൺ മുതൽ എൻ ഈ മെട്രി ഈ പാട്ടുണ്ടല്ലോ ഈ പാട്ട് എന്താണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻ ഇതിലെ എയും ബി എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുന്നത് എ എന്ന് പറയുന്ന കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് വേരിയബിൾ ഓക്കെ ഇവിടെ എ ബി ആർഗ്യുമെൻറ്റഡ് മെട്രിക്സിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുക ഇതിലെ ഈ പോർഷൻ ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഇരിക്കുക ഈ പോർഷൻ ആണ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ പാട്ട് ഓക്കെ ഈ ബി വൺ ബി ടു ഈ പോർഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതാണ് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ പാട്ട് ഓക്കെ ഇതിന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിന് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എഴുതുക നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവും
ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടെത്തിയതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടെത്താം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടെത്ത കണ്ടെത്തുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് ഓഫ് എ കിട്ടും അതായത് റാങ്ക് ഓഫ് ദാറ്റ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സും കിട്ടും കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ റാങ്കും കിട്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ വെച്ചാൽ പ്രോബ്ലം തന്നാൽ അതിൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തും കിട്ടും റാങ്ക് ഓഫ് ദി കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സും കിട്ടും ഈ റൗണ്ട് ഞാൻ ഈ റൗണ്ട് ഇരിക്കുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് പോർഷൻ ഇതിൻ്റെ റാങ്കും കിട്ടും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ഉള്ളൂ ഓക്കെ റാങ്ക് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് പറയാനുള്ളൂ ആ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനർ എക്വേഷന് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് അതിനൊരു അതിനൊന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകാമെന്ന് പറയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സിൻ്റെ ആദ്യം ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് കാണണം ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ആദ്യം കാണണം ഓക്കെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് കണ്ടതിന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് കാണണം അതായത് ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കാണണം അത് തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും മെട്രിക്സ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്കും കിട്ടും അത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തെ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം തന്നെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതിന് ഒന്നോ അതിൽ കൂടുതലോ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാക്കാം അതാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഇനി രണ്ടാമത് അപ്പോൾ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്ന് ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സിലൂടെ നമ്മൾ ഉറപ്പിച്ചു ഇനി സൊല്യൂഷൻ കാണണം അതിന് രണ്ട് മെത്തേഡാണ് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഇതാണ് നമ്മൾ സിംഗിൾ മെട്രിക്സ് ക്വേഷൻ ഇത് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഓക്കെ രണ്ട് മെത്തേഡാണ് ഒന്നാണ് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഫസ്റ്റ് വൺ സെക്കൻഡ് വൺ ഗോഷ്യൻ സോറി ഗോസ് ജോർദാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഗോസ് ജോർദാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഗോസ് ജോർദാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഓക്കെ ഈ ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതെന്തായിരിക്കണം റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റണം എന്താണ് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡിലൂടെയാണ് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനാർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങളോട് പ്രോബ്ലത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനാർ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബി ഈ ഫോർമാറ്റിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ എഴുതണം അത് നിങ്ങൾ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ ആ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സിന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം എങ്ങനെ എന്തിന് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താൻ ഓക്കെ റോ എക്കലോൺ ഫോമെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് മാറ്റാൻ ഞാൻ അതിന് മുന്നത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണുക ഇത് മനസ്സിലാവത്താര് ഓക്കെ രണ്ടാമത്തെ ഗോസ് ജോർദാൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിനെ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഇവിടെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് നമ്മൾ റെഡ്യൂസ്ഡ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്കാണ് മാറ്റേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഇനി ഇതിലെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകൾ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ മാറ്റി ഇനി എങ്ങനെ സൊല്യൂഷൻ കാണുക ഓക്കെ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്നതിന് എങ്ങനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ സൊല്യൂഷൻ എങ്ങനെ കാണുക നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു റാങ്ക് ഓഫ് എന്ത് റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് റാങ്ക് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിനോട് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുള്ളൂ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനർ ഇക്വേഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയുള്ളൂ ഒന്ന് അതിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻ ആകാം ഓക്കെ ഇനി അതിൻ്റെ ഡിഫറെൻറ്റ് കേസുകളാണ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് റാങ്ക് ഓഫ് ദ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ആണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് ഞാൻ ആർ എന്ന് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ആ റാങ്ക് രണ്ടും ഈക്വൽ ആകണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതെങ്ങനെ കാണുക ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല കാരണം അതായത് സിസ്റ്റം ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് അതായത് അതിന് സൊല്യൂഷ
സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് അത് ഓക്കെ അത് ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നതോടെ നമുക്ക് പറയാം സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റന്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ റാങ്ക് ലെസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് ആണ് നമ്മൾ പറയും ആ തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് ഒന്ന് കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു വേരിയബിൾ ഉണ്ടാകും ഇപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിനെ ഞാൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ഒരു സൊല്യൂഷൻ പോട്ടെ ഇപ്പോൾ എക്സ് വണ്ണിന് ഞാൻ വൺ എന്ന് ഇട്ടാൽ എക്സ് ടുവിനും എക്സ് ത്രീക്കും എനിക്ക് വേറെ സൊല്യൂഷൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എക്സ് വണ്ണിനെ ടു എന്ന് പുട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എക്സ് എക്സ് ടു എക്സ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും വേറെ ആയിരിക്കും സൊല്യൂഷൻ അതാണ് പറയുന്നത് തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഇൻഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് സൊല്യൂഷൻസ് ഉണ്ടാകും ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കാണാം ഇത് യുണീക് സൊല്യൂഷൻ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ആ എക്സിക്കൾ ടു ബി എന്ന കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ അത് വെച്ചാണ് നമുക്ക് കാണാം ഓക്കെ ഇനി ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കാണേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എൻ മൈനസ് ആറ് അണ്ണോൺസിന് ചൂസ് ചെയ്യുക ഫസ്റ്റ് എൻ മൈനസ് ആറ് എൻ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഓഫ് അണ്ണോൺസ് മൈനസ് റാങ്ക് ഓഫ് ദി മെട്രിക്സ് അത് ആർഗ്യുമെൻറ്റഡ് ആകാം കോയിഫിഷൻ ആകാം രണ്ട് ഈക്വൽ ആവുന്ന കേസ് നമ്മളോട് പറയുന്നുള്ളൂ ഓക്കെ അത്രയും അണ്ണോൺസ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അവർക്ക് ഒരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർബിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് അസൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആർബിറ്ററി വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ടി എന്ന് വിളിക്കും ആർബിറ്ററി വാല്യൂനെ ടി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാം വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര ഏതും ആകാം കാരണം ഇൻഫൈനൽ സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഞാൻ ആർബിറ്ററി വാല്യൂ അതിന് അസൈൻ ചെയ്യും അതിന് ശേഷം സാധാരണ പോലെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബി എന്നുള്ള കണ്ടീഷനിൽ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി ഇതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രോബ്ലം നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ യൂസിങ് ഗോഷൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഓക്കെ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ കാണണം അപ്പോൾ ഇതാണ് എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനിയർ ഇക്വേഷൻസ് ഇവിടെ വേരിയബിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് എക്സ് വൈസ് സെറ്റ് ആണ് ഓക്കെ വേരിയബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാണ് എക്സ് വൈസ് സെറ്റ് ആണ് വേരിയബിൾസ് ഞാൻ ഇതിനെ ഈ ജനറൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് മാറ്റുന്ന അതായത് എ എക്സ് ഇസിക്കൽ ടു ബി എന്ന ജനറൽ ഫോർമാറ്റിലേക്ക് ഞാൻ മാറ്റുകയാണ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ബി ഇവിടെ എനിക്ക് എ എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് അതായത് വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻസ് ഓക്കെ വേരിയബിളിൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വൺ ടു വൺ വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു ഫോർ ടു ടു ഫോർ ടു ഓക്കെ ഇനി എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് എന്ത് നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാടാ എക്സ് വൈ സെറ്റ് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഓക്കെ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് വേണം ഇതാണ് എൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എൻ്റെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ഇത് എൻ്റെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എനിക്ക് എന്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് മെട്രിക്സ് വേണം കോൺസ്റ്റൻ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വാലിറ്റി സൈൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലുള്ളത് അതിന് ഞാൻ ഒരു കോളമെട്രിക്സ് സെൻ്റ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ അല്ലോ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് ആദ്യം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ അല്ലേ ഒന്ന് നോക്കണം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇനി കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ നോക്കണം അതിന് ഞാൻ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സിലേക്ക് ഇതിനെ മാറ്റുകയാണ് എനിക്കറിയാം ആർഗ്യൻ മെട്രിക്സിനെ ഞാൻ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി ഓക്കെ ആർഗ്യ മെട്രിക്സിനെ എങ്ങനെ എഴുതുക എന്ന് ശരിക്കും നോക്കിക്കോളൂ ഓക്കെ ആദ്യം നിങ്ങൾ ഈ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സിനെ എഴുതുക വൺ ടു വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ഫോർ മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് ടു ഫോർ ടു ഓക്കെ കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എഴുതി ഇനി ഞാൻ റൈസ് ആയിട്ട് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നത് ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മെട്രിക്സ് എഴുതുക നമ്മളെങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാതിന് മുന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞു ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കുക ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ റൈസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് എഴുതുന്നു ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് മെട്രിക്സിനെ എഴുതുന്നു ടു വൺ ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ
ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി കാണണം റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് റാങ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെ കണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഓക്കെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ആണ് റാങ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ റോയക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും റിഡ്യൂസ്ഡ് റോയക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാലും ഓക്കെ അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ റോ നോൺ സീറോ റോസ് എത്രയാണ് ഇത് ഒരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു സീറോ ആണ് ഇത് ഒരു നോൺ സീറോ റോ അല്ല അപ്പോൾ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി റാങ്ക് ഓഫ് എ കാണണം റാങ്ക് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എ കാണണം ഈ എ ബിയിലെ ഏത് പാട്ടാടാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടിലടാ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതൊരു മെട്രിക്സ് അല്ലേ അതിൻ്റെ റാങ്ക് നോക്കിയേ ഈ മെട്രിക്സിൽ ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് പക്ഷേ ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ അല്ല ഓക്കെ ഇതാണ് എ എന്ന് പറയുന്നത് കോയിഫിഷൻ മെട്രിക്സ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൽ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മെട്രിക്സിൻ്റെ റാങ്ക് കണ്ടാൽ അതും തന്നെ നമുക്ക് എന്തും കാണാം കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആയ എയുടെ റാങ്കും കാണാം ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഇതൊരു നോൺ സീറോ റോ അത് ഇത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അപ്പോൾ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യലടാ എന്ത് തന്നിരിക്കുന്ന സി തന്നിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്താണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് പറയുന്ന കണ്ടീഷൻ എന്തായിരുന്നു റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എ ഓക്കെ അപ്പോൾ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഓക്കെ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ശ്രദ്ധി ശരിക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് മനസ്സിലായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസുകൾ അതായത് റാങ്ക് ഓഫ് റാങ്കിനെ ഞാൻ എന്താ വിളിച്ചാൽ റാങ്കിനെ ഞാൻ ആർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുന്നേ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ റാങ്കിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി ഇസിക്കൾ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ ഇസിക്കൾ ടു ആർ ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെ റാങ്ക് ഈക്വൽ ആണ് അത് ത്രീ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എത്രയാടാ എക്സ് വൈ സെഡ് അല്ലടാ അപ്പോൾ നമ്പർ ഓഫ് അൺനോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് അത് രണ്ടും ഈക്വൽ അല്ല അതായത് എൻ ഇ ഇസിക്കൾ ടു ആർ അപ്പോൾ കേസ് വൺ ആണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ കേസ് വൺ ഏതാന്ന് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് ബാക്കിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ കേസ് വൺ ആണ് ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സാധാരണ പോലെ സോൾവ് ചെയ്യാം എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു ബി സോൾവ് ചെയ്യാം ശ്രദ്ധിക്കണം എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്താണ് ഇതാണ് എൻ്റെ എ ഓക്കെ ഞാൻ എനെ ഇങ്ങനെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ ആർഗ്യൻ മെട്രിക്സിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങളുടെ എ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ഇതിനെ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താടാ വൺ ടു വൺ സീറോ വൺ വൺ സീറോ സീറോ വൺ സീറോ 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 എ ഓക്കെ എ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് വൈ സെറ്റ് ആണെന്ന് ഓക്കെ എക്സ് വൈ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി അല്ലെ ബി എന്ന് പറയുന്നത് അതാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് അല്ല ഇത് ഇനി നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ട കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്ടാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ ആർഗ്യ മെട്രിക്സിൻ്റെ റോയക്ലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഓക്കെ ഇനി എ എക്സ് ഇക്കൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഈ എ ആണ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് എ ബിനെ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരും ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്തൊരു ബി എന്ന് പറയുന്നത് ടു വൺ വൺ സീറോ ടു വൺ വൺ സീറോ ഓക്കെ ആയാലോ ഇനി നമുക്ക് അതിനെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഓക്കെ നിങ്ങളിത് പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ എന്നാലും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ ട്രിക്ക് കൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഈ ഫസ്റ്റ് നമ്മുടെ എ ഉണ്ടല്ലോ അതിലെ ഫസ്റ്റ് കോളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സിനെയാണ് സെക്കൻഡ് കോളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വൈനെയാണ് തേർഡ് കോളർ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സെഡിനാണ് അതിന് ആ വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് ഇതിനോട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അതിന് വാല്യൂസ് കൊടുത്ത് നമുക്ക് ഇതിനോട് എന്ത് ചെയ്ത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ പ്ലസ് ഫസ്റ്റ് കോളം എക്സ് ആണ് അപ്പോൾ എക്സ്
വൈ ഇത് സീറോ ഇത് വണ്ണ് അപ്പോൾ എക്സ് എന്താടാ വണ്ണ് എന്നാൽ ഈക്വൽ ടു ടു കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ കിട്ടി എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ വൈ ഈക്വൽ ടു സീറോ സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ സൊല്യൂഷൻ കാണുന്ന എങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ഞാൻ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂടി ചെയ്ത് തരാം ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ദ സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനാർ ഇക്വേഷൻ യൂസിങ് ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് എനിക്ക് സിസ്റ്റം ഓഫ് ലീനാർ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് ഞാൻ ഇതിന് എ എക്സ് ഇസിക്കൾ ടു ബി എന്ന ഫോർമുലയിലേക്ക് മാറ്റാണ് അതിന് എ എന്ന മെട്രിക്സ് എഴുതി കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആണ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ അതിനെ ഞാൻ മാറ്റി എഴുതാണ് അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു ഓക്കെ എഴുതുന്ന നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിന് മുന്നത്തെ പ്രോബ്ലം പറഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കണം വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ സെക്കൻഡ് വൺ വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു തേർഡ് വൺ ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഓക്കെ കോയിഫിഷ്യൻ ജസ്റ്റ് കോയിഫിഷ്യൻസ് എടുക്കാം ഇനി ബി എന്ന മെട്രിക്സ് ബി എന്ന മെട്രിക്സ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് ആണ് ഇതൊരു നോൺ ഹോമോജീനിയസിനാണ് കാരണം എന്താ ഈ ബി എന്ന മെട്രിക്സ് ഒന്നും സീറോ അല്ല റൈറ്റ് സൈഡിൽ അതായത് ഇക്വേഷൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഉള്ളാക്കാൻ തന്നെ ഒരു നോൺ സീറോ വാല്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഫോർ ടെൻ ഓക്കെ വേരിയബിൾസ് ഏതൊക്കെയാടാ വേരിയബിൾ മെട്രിക്സ് എക്സ് എന്ന് എക്സ് ഏതൊക്കെയാ എക്സ് വൈ സെഡ് പി നാല് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ നാല് വേരിയബിൾസ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് കിടന്നാലോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് കാണണം ഇതിൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് കാണണം അതിലൂടെ സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് കാണണം ഓക്കെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി കാണണം ആർഗ്യുമെട്രിക്സിന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സോറി കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എഴുതുന്നു കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് ആയിട്ടുള്ള കോയിഫിഷ്യൻ മെട്രിക്സ് എഴുതാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ വൺ ത്രീ വൺ മൈനസ് ടു ടു ഫൈവ് മൈനസ് ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇനി എനിക്ക് എന്താ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് കൂടെ എഴുതുന്നു ആർഗ്യുമെൻ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി ആണ് ഞാൻ എഴുതുന്നു ഓക്കെ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് മെട്രിക്സ് സിക്സ് ഫോർ ടെൻ ആണ് ഓക്കെ സിക്സ് ഫോർ ടെൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ഇപ്പോൾ ഗോഷ്യൻ എലിമിനേഷൻ മെത്തേഡ് ആണ് ഈ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സിനെ എങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് ബൈ റോ എക്കലോൺ ഫോമിൽ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് റോ എക്കലോൺ ഫോം റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതും ഇതേപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഒരു മാറ്റവും ഇല്ല സെയിം ഇതാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷമുള്ള ഫോം വെച്ചാണ് എഴുതുന്നത് കാരണം അത് ലെങ്തി ആവാതിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയാണ് മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് എഴുതുന്നത് ഓക്കെ റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് മാറ്റിയത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് വൺ ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ഫോർ സിക്സ് സീറോ വൺ ഫോർ ടു മൈനസ് ടു സീറോ 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 വൺ സീറോ ഓക്കെ റെഡി ആയല്ലോ ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഇത് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലാണ് റോ എക്കലോൺ ഫോമിലേക്ക് അയക്കി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ ഇനി ഇത് ഞാൻ റാങ്ക് ഓഫ് എ കാണണം റാങ്ക് ഓഫ് സോറി റാങ്ക് ഓഫ് കോയിഫിഷ്യൻ റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റിക്സ് എ ബി കാണണം അത് എത്രയാടാ നമ്പർ ഓഫ് നോൺ സീറോ റോസ് ഒക്കെ വൺ ടു ത്രീ കാരണം ഇവിടെ വൺ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇത് നോൺ സീറോ റോ ആണ് ഓക്കെ റാങ്ക് ഓഫ് എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി റാങ്ക് ഇനി റാങ്ക് ഓഫ് എ നോക്കണം റാങ്ക് ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് എ ഇതിൻ്റെ റാങ്ക് വൺ ടു ത്രീ ഈസിക്കൾ ടു റാങ്ക് ഓഫ് എ റാങ്ക് ഓഫ് എനോട് ഈക്വൽ ആണ് വിച്ച് ഈസിക്കൾ ടു ത്രീ അപ്പം എൻ്റെ ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ ഇനി എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് നമ്പർ ഓഫ് വേരിയബിൾസ് എത്ര വേരിയബിൾസ് ഉണ്ടാ നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നാലെണ്ണം ഉണ്ട് നമുക്ക് എക്സ് വൈ സെഡ് പി ഫോർ ആണ് ഓക്കെ റാങ്ക് ഓഫ് റാങ്ക് ഓഫ് ആർഗ്യുമെൻറ്റ് മെട്രിക്സ് എ ബി ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആണ് വിച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റാങ്ക് ഓഫ് ദി കോയിഫിഷ് മെട്രിക്സ് എ രണ്ട് ഈക്വൽ ആണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക സ്വന്തിരിക്കുന്ന സിസ്റ്റം കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറയാം ഓക്കെ അതിന് യൂണിക്സ് അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ ആകാം ചിലപ്പോൾ എന്താക്കാം അത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് സൊല്യൂഷൻ ആക്കാം അത് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഇനി ആറും എന്നും വെച്ച് കളിക്ക
ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇതാണല്ലോ റെഡി ആയല്ലോ ഇനി എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇതിന് ഇക്വേഷനിലേക്ക് മാറ്റി തരുന്നത് അതായത് ഫസ്റ്റ് കോളം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന എക്സ് ആണ് സെക്കൻഡ് കോളം വൈ ആണ് തേർഡ് കോളം സെഡ് ആണ് ഫോർത്ത് കോളം പി ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അത് വെച്ച് ഒന്ന് ഇക്വേഷൻ എഴുതി നോക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് എങ്ങനെ വരിക ഞാൻ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ എഴുതാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് മൈനസ് ഫോർ പി ഇസിക്കൽ ടു സിക്സ് ഓക്കെ അത് കളർ മാറ്റി എഴുതാം ഓക്കെ ഈ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ഇല്ല വൈ ഉണ്ട് സെഡ് ഉണ്ട് പി യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ വൈ പ്ലസ് ഫോർ സെഡ് പ്ലസ് ടു പി ഇസിക്കൽ ടു മൈനസ് ടു രണ്ട് ലാസ്റ്റത്തെ എന്ത് വരും എക്സ് ഇല്ല വൈ ഇല്ല സെഡ് ഇല്ല പി ഈക്വൽ ടു സീറോ പി ഈക്വൽ ടു സീറോ അപ്പം നമ്മുടെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസാണ് കിട്ടിയത് ഓക്കെ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസാണ് കിട്ടിയത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം നമ്മൾ നമ്മൾ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻ കിട്ടി അതിൽ പി സീറോ ആണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം പിക്കിന് വാല്യൂ കണ്ടെത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല പി ഓൾറെഡി സീറോ ആണ് ഓക്കെ ഇനി ഞാൻ എൻ മൈനസ് ആർ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അല്ലെ എൻ മൈനസ് ആർ വാല്യൂസ് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ഫോർ മൈനസ് ത്രീ വാല്യൂസ് സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് ഒരു വാല്യൂ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം സോറി ഒരു കോൺസ്റ്റിന് ഒരു അൺണോൺ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന അൺണോൺ ഏതാ എനിക്ക് വൈ എടുക്കാം സെഡ് എടുക്കാം എക്സ് എടുക്കാം ഏത് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സെഡ് ആണ് സെഡിനെയാണ് ഞാൻ എന്താ എൻ്റെ അൺണോൺ ആയിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്ത് അതായത് ഞാൻ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആർ ബി ചൂസ് ചെയ്യുന്ന അൺണോൺ അതിന് ഞാനൊരു വാല്യൂ പുട്ടിയാണ് ലെറ്റ് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് എ എ എന്നൊരു വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്ത് സെഡ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എ ഏസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താകാം വൺ ആകാം ടു ആകാം ത്രീ ആകാം എക്സെട്രാ 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 അതായത് എ ബിലോങ്സ് ടു ആർ ഓക്കെ എ ആർ എന്ന ആറിലാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ പി ക്ക് എന്താ പുട്ടിയത് കാരണം പി സീറോ ആണ് ഇനി അതിന് വാല്യൂ നമ്മൾ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം പി എന്ന വാ പി എന്ന അണ്ണോണ്ടെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് തന്നെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റി ഞാൻ സെഡിന് വാല്യൂ പുട്ട് ചെയ്തു സെഡിന് ഞാനൊരു ആർബിറ്ററി വാല്യൂ എ എന്ന് പുട്ട് ചെയ്തു ഇനിയാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ശ്രദ്ധ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇപ്പം എൻ്റെ പി സീറോ ആണ് ഞാൻ സെഡിനാണ് എന്ത് കൊടുത്തത് എ എന്ന് കൊടുത്തത് ഓക്കെ പി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി എഴുതാലോ ഇതിനെ എങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതാം വൈ പ്ലസ് ഫോർ സെഡിന് പകരം ആരടാ എ പി സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ടു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് ഇതൊന്ന് വൈ എങ്ങനെ എഴുതാം വൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ എങ്ങനെ എഴുതുക മൈനസ് ഫോർ എ മൈനസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ എനിക്ക് വൈ കിട്ടി എനിക്ക് സെഡ് എ ആണെന്ന് അറിയാം പി സീറോ ആണെന്ന് അറിയാം ഇനി അതല്ല ഞാൻ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ അങ്ങ് പുട്ട് ചെയ്താൽ പറയാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്ത് വരും എനിക്ക് ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ ഞാൻ പുട്ട് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്താൽ എനിക്ക് എന്താ വരിക നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ പുട്ട് ചെയ്താൽ എക്സ് എക്സ് പ്ലസ് ടു വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതിനെ ടു ആയിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് എയ്റ്റ് എ മൈനസ് ഫോർ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് ത്രീ സെഡ് ആണ് അല്ലെ മൈനസ് ത്രീ സെഡ് മൈനസ് ത്രീ സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ എ എ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന എടാ ഓക്കെ പി എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ഈസിക്കൾ ടു സിക്സ് ഇതിൽ നിന്ന് ഞാൻ എക്സ് കണ്ടെത്തിക്കൂടെ എനിക്ക് എക്സ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എക്സ് ഈസിക്കൾ ടു ഇതിനെ ശരിക്കും അറേഞ്ച് ചെയ്ത് എനിക്ക് എക്സ് എങ്ങനെ വരിക എക്സ് എനിക്ക് വരുന്നത് ലെവൻ എ പ്ലസ് ടെൻ ലെവൻ എ പ്ലസ് ടെൻ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് സൊല്യൂഷൻ ആയില്ലേ ആ ഇനി ഞാൻ സൊല്യൂഷൻസിൻ്റെ ഒക്കെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ സൊല്യൂഷൻസിനൊക്കെ ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതുകയാണ് എൻ്റെ സൊല്യൂഷൻസ് എനിക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെ വന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞു പി സീറോ ആണ് സെഡിന് ഞാൻ ഒരു അസ് വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്തു ഞാൻ ഇവിടെ സെഡിന് മാത്രം വാല്യൂ അസൈൻ കാരണം കാരണം എന്താ കാരണം എൻ മൈനസ് ആർ അണ്ണോൺസിനാണ് നമ്മൾ വാല്യൂ അസൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ആണ് ആർ